ஜோதி <laughs> 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 சரி சரி பரவாயில்ல மாமா கண்ணாடி தானே உடஞ்சிருக்கு அதை மாத்திக்கலாம் காலை கீழே வச்சு காலை கிழிச்சிக்கு போற கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கு இருங்க நான் முறம தடுப்பமா எடுத்துட்டு வரேன் சரி எங்க இது ஈர துணி வச்சு தொடச்சாதான் நல்லா போகும் நான் ஈர துணி எடுத்துட்டு வட்டா பேசிட்டு நிக்காத போ என்ன அறிவு விட்டவ ஏதாவது பண்ணிட்டே இருப்பியா தேங்க்ஸ் எதுக்கு நமக்குள்ள எல்லாம் தேங்க்ஸ் இல்ல இப்படி புத்திசாலித்தனமா சட்டுன்னு சமாளிச்சு எனக்காக ஒரு பொய்ய சொல்லி எனக்கு கெட்ட பேர் வராம காப்பாத்திட்டீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் வாழ்வந்தா வாழ வந்தான்னு சொல்லாதீங்க வாழ் அப்படின்னு சொல்லுங்க தேங்க்ஸ் வாழ்
என்னப்பா மணி பணம் தாச்சு இன்னும் தூங்கலையா தூக்கம் வரல மாமா என்னோட நிம்மதி சந்தோஷம் இத்தனை நாள் நான் பிஸ்னஸ் சம்பாரிச்சுட்டு இருந்த கௌரவம் எல்லாமே போச்சு மாமா முக்கியமா எனக்கு தன்னம்பிக்கை போயிடுச்சு மாமா இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு அந்த ரேகா தானே எனக்கும் தூக்கமே வரலப்பா நடந்ததை நினைச்சா மனசு கஷ்டமாக தான் இருக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நாம் அட்வான்ஸ் கொடுத்த இடத்த அவங்க வாங்கிட்டு போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கும்போது மனசுக்கு ரொம்ப வேதனையாக இருக்கு ஆனால் ஒரு பக்கம் வேதனையாக இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் யோசிச்சு பார்த்தா அவங்க யாரு நம்ம ரத்தம் நம்ம உறவு நம்ம சொந்தக்காரங்க வாழ்ந்துட்டு தான் போட்டுமே என்னமோ அவங்க பேசுறீங்க நான் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கேன்னு தெரிஞ்சுந்தான் அவ செக்க கிழிச்சு கொடுத்துருக்கா அது தெரியுமா அவங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லையா அவ என்ன சொல்லியிருக்கா தெரியுமா அம்மா பிசினஸ்ல மாமா மச்ச அண்ணன் தம்பி யாருமே கிடையாதா பத்து கோடி ரூபாய் பணத்தை போராட்டத்துக்கு சங்கரால முடியலையா அவன் கிடக்கிற சொல்லாம் பையன் சொல்லிதான் செக்க கிழிச்சு கொடுத்துருக்கா அதுக்கு அந்த ஓனர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா அம்மா அந்த ரேக்க பெரிய பணக்காரி அவ கிட்ட மோதுனா நீ காணாம போயிடுவேன் பெசாம ஒதுங்கிக்கோ அப்படின்னு சொன்னார்ல இந்த ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ்ல நீ வாழணுமா இல்ல சாவணுமா நீ முடிவு எடுத்துக்கோ அவ கிட்ட மோதாத அப்படின்னு ஒரு குப்பைய பார்த்து சொல்ற மாதிரி என்ன பார்த்து சொன்னார் எனக்கு எல்லாம் புரியுது நீ அட்வான்ஸ் கொடுத்த இடத்த அவங்க வாங்கினதே முதல்ல பெரிய தப்பு அதை விட பெரிய தப்பு இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை நம்மள்ட்ட சொல்லாம இருக்கிறது ஆனா என்ன சேகர் பண்ண முடியும் பிசினஸ்ல இதெல்லாம் சகஜம் தானே ஆமா பிசினஸ்க்கு பணம் மூலதனம் தான் இல்லைன்னு நான் சொல்ல ஆனா அதை விட ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு முதல் விஷயம் நேர்மை ரெண்டாவது நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்குற வாக்கு மூணாவதுதான் மாமா பணம் பணத்தை எப்படி வேணாலும் சம்பாதிக்கலாம் அடி தடி வெட்டு குத்து ஸ்மக்லிங் எப்படி வேணாலும் சம்பாதிக்கலாம் ஆனா அதுல ஒரு நேர்மா இருக்கணும் நானும் மாதவனும் பிசினஸ் விஷயமே எவ்வளவு சண்டை போட்டிருக்கோம் ஆனா ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சுட்டு கொள்ளணும் ஒரு நாள் கூட நினைச்சது கிடையாது மாதவன் அயோக்கியனா இருந்தாலும் அவங்ககிட்ட ஒரு நேர்மா இருந்துச்சு மாமா நடந்து <laughs> திரும்ப திரும்ப அதை பற்றியே பேசுறதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை நம்ம அடுத்த கட்டத்தை பற்றி யோசிப்போம் இல்லை மாமா என்னால் அதை மறக்க முடியல நான் நேர்மையாக இருப்பேன் அடுத்தவங்கள நேர்மையாக இருக்கணும்னு நினைப்பேன் அப்படி இல்லாமல் என்னால் அடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியாது இது எப்படியோ மாமா எனக்கு அந்த இடம் வேணும் என்ன சங்கர் இது இப்படி குழந்த மாதிரி அடம் பிடிச்சா எப்படி அந்த இடத்துல ரேகா கிட்ட போயிடுச்சு அப்போ ரேகா கிட்ட இருந்து அந்த இடம் எனக்கு வேணும் யாருப்பா வாங்கி கொடுப்பா நீங்கள் தான் வாங்கி தரணும் ஏமாத்தணும் <laughs> அப்பதான் வாழ்க்கையில நம்ம ஏமாறவே மாட்டோம் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அம்மா நம்ம அட்வான்ஸ் கொடுத்தோம் நம்ம கிட்ட அடிச்சு புடிச்சு அந்த இடத்த ரேக்கா வாங்கியிருக்கான்னு வெளில தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த ரியல் எஸ்டேட் தொழில நம்ம தலையை காட்ட முடியாது அதை நான் வச்சுக்கோங்க சரி சங்கர் இப்ப என்னதான் சொல்ல வர இங்க பாருங்க அம்மா ரேக்கா கிட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணி அந்த இடத்த நம்ம இடமா மாத்தி ஆகணும் வேற வழியே இல்ல இங்க பாருங்க நானே போய் பேசிடுவேன் ஆனா என்னால கொஞ்ச நேரம் தான் பொறுமையா பேச முடியும் 
பாதம் டாபிக் எடுப்பேன் தேக்கவை திட்டுவேன் அவ பொம்பளைங்கிறதுல மறந்துடுவேன் அப்புறம் பிரச்சனை தான் வரும் அதனாலதான் சொல்றேன் பானசக்கர் அப்படிலாம் பண்ணாத மாமா நீங்க போனீங்கன்னா இந்த விஷயத்தை சக்சஸா மாத்த முடியும் ஏன்னா நீங்க பொறுப்பானவர் எல்லா விஷயத்திலும் ஒரு நியாயத்தோட பேசுவீங்க அது மட்டும் இல்லாம ரேகா உங்க மேல ஒரு நல்ல மரியாதை இருக்கு அதனாலதான் சொல்றேன் நீங்க பேசி அந்த இடத்த நம்ம பக்கம் வர மாதிரி பண்ணிட்டு வாங்க மாமா மாமா அது உங்க பொறுப்பு மாமா மாமா அந்த இடத்த ஒண்ணும் சும்மா விட்டு கொடுக்க சொல்லல அவ எவ்வளவு பணம் கொடுத்துருக்காலோ அந்த பணத்தை நம்ம கொடுத்துருவோம் சும்மா அவ காலில் விழுந்தோ பிச்சை கட்டு நம்ம கேட்க போறது இல்ல இல்ல எவ்வளவு பணம் கொடுத்துருக்கோம் அதை நம்ம கொடுத்துருவோம் நேர்மையா தானே கேட்கிறோம் என்ன சங்கர் சொல்ற இதெல்லாம் எப்படி முடியும் இந்த பார் சங்கர் நம்ம அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கோன்னு தெரிஞ்சு அந்த இடத்த வாங்கியிருக்கா புது பணக்காரி வேற உன்னையே மதிக்காதவ என்ன எப்படி மதிப்பா நம்மளாம் உறவுக்காரங்க இதெல்லாம் சொந்தத்துக்குள்ள பிரச்சனை ஏற்படுத்திடும் ஆமா என்ன சமாதானப்படுத்துங்க நான் சொல்லல அவளை சமாளிச்சு அந்த இடத்த நமக்கு மாத்துங்கன்னு தான் நான் சொல்றேன் மாமா நீங்க ஒண்ணு வெளியாளு கிடையாது இது உங்க கம்பெனி நீங்க ஒரு முதலாளி உங்களை யாராவது இப்படி ஏமாத்தினா நீ சும்மா இருப்பீங்களா இல்லதான்ப்பா இருந்தாலும் இருக்க மாட்டீங்களா மாமா அந்த கம்பெனில முக்கியமான பொறுப்புல இருக்கீங்க மாமா உங்களுக்கு ஒரு சம்பளம் கொடுக்குறாங்க கம்பெனிக்கு வேலைக்கு வர்றதுன்னா சும்மா சீட்ல உட்காந்துட்டு போறது கிடையாது இது ஒரு அசைன்மெண்டா எடுத்துக்கங்க நம்ம சாதிக்கணும்னு நினைங்க அந்த இடம் நம்மளை விட்டு போயிடுச்சு அந்த இடம் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா என்ன நினைக்கணும் அந்த இடத்துல நம்ம கம்பெனி போர்டு வச்சிருக்காங்க பத்து மாடி கட்டணம் கட்டியிருக்காங்க அப்படி நீங்க நினைச்சாதான் அடுத்தவங்கள்ட்ட பேசும்போது உங்களுக்கு ஒரு கான்பிடன்ட் இருக்கும் அந்த கான்பிடன்டோட பேசினாதான் அந்த இடம் நம்ம கைக்கு வரும் இதே மைண்டோட பேசுங்க மாமா கண்டிப்பா ரேக்க கிட்ட அந்த இடத்த உங்களால வாங்க முடியும் மாமா இல்லப்பா நான் இப்ப மாமா எனக்கு தெரியாது மாமா என்னால தோல்வி எல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது எனக்கு அந்த இடம் வேணும் நீங்க தான் ரேக்க கிட்ட பேசி அந்த இடத்த வாங்கி தரீங்க எனக்கு வேற எதுவும் தெரியாது நான் வரேன் வீட்டுக்கு <laughs> 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 நான் <laughs> முக்கியமான <laughs> சரி நேர விஷயத்துக்கு வரீங்களா ஓஹோ சரிமா சங்கர் பத்து கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு இடத்த பேசி முடிச்சிருக்கான் அதுக்கு அட்வான்ஸாக ரெண்டரை கோடி கொடுத்துருக்கான் அது உனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படி இருந்தோம் அந்த இடத்த பத்து கோடி ரூபாய்க்கு ஒரே செக்காக கொடுத்து 
நீ வாங்கி இருக்க அதனால அந்த ஓனர் அந்த இடத்தை சங்கரரும் சொல்லியும் கூட நீ பின் வாங்காம அந்த இடத்தை வாங்கி இருக்க எங்க பாருங்கங்க ரேகா எதலயும் பின் வாங்க மாட்டான் ஓஹோ நல்ல விஷயம் தாமா நீ அந்த இடத்தை வாங்குனது தப்பு இல்ல அத பத்தி எங்கள்ட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லி இருக்கலாம் அந்த இடத்தை வாங்குறதுக்கு முன்னால சொல்லி இருக்கலாம் இல்ல வாங்குனதுக்கு அப்புறமா அது ஃபோன் பண்ணி சொல்லி இருக்கலாம் இது வரைக்கும் நீ எந்த தகவலும் எங்கள்ட்ட சொல்லவே இல்லையாமா ஆமா நீங்க யாரு என்ன ரேகா ஆக்சுவலி ஐ மீன் நீங்க என்னோட மாமா அது வேற விஷயம் என்னோட பிசினஸ் டீலிங்க நான் எதுக்கு உங்க கிட்ட பேசணும் நீங்க யாருனா அந்த அர்த்தத்துல தான் நான் கேட்டேன் சரிமா அந்த இடத்துக்கு நாங்க தான் அட்வான்ஸ் கொடுத்துறோம் சரி உங்களுக்கு எனக்கு ஏதாவது பிசினஸ் டீலிங் இருக்கா இல்ல அப்புறம் எதுக்கு நான் உங்க கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணனும் அது வந்து சங்கர் தானமா அந்த இடத்துக்கு அங்க பாருங்க மாமா உங்க கிட்ட அட்வான்ஸ் வாங்குனது அந்த இடத்தோட ஓனர் ஆக்சுவலா நீங்க அவர் கிட்ட தான் இத பத்தி பேசணும் அவர் தான் உங்க கிட்ட இத பத்தி சொல்லணும் நானும் நீங்களும் எதுக்கு இத பத்தி பேசணும் ரேகா நீ யாரு என் தம்பி பொண்டாடி சங்கர் யாரு என் பொண்டாட்டியோட தம்பி நாம ஒருத்தர் ஒருத்தர் பரிச்சயமானவங்க தானே சொந்தம் தானே அப்படி இருக்கும்போது அந்த இடத்தை வாங்க போறோம் ஒரு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிருந்தா போனா போதும் அந்த இடத்தை விட்டு கொடுத்துருப்போம்ல இங்க பாருங்க மாமா நீங்க ரொம்ப தப்பா பேசுறீங்க நீங்க பேசுறது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல நான் என்னமா தப்பா பேசுனேன் நீங்க யாருங்க எனக்கு இடத்தை விட்டு கொடுக்கிறதுக்கு அதுவும் போனா போதும்னு கொடுப்பீங்களா இதெல்லாம் நீங்க அந்த ஓனர் கிட்ட போய் பேச வேண்டிய டயலாக் தேவை இல்லாம வந்து என் கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்காதீங்க என் நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணதீங்க நான் கிளம்புறேன் ரேகா நில்லுமா பார்மா இந்த தொழில நியாயம் ஒன்னு இருக்கு ஒரு இடத்த ஒருத்தர் வாங்கணும் டிசைட் பண்ணிட்டா வேற யாரும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட கூடாதுன்றதுக்காக தான் அட்வான்ஸ் ஒன்னு கொடுக்குறோம் அப்படி அட்வான்ஸ் கொடுத்த இடத்த மொத்த பணத்தையும் கொடுத்து வாங்குறதுன்றது ரொம்ப தப்புமா நான் இப்போ சொல்றேன் உங்களுக்கு எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது யார் எனக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுத்தாங்களோ அங்க போய் கேளுங்க அத விட்டுட்டு மொட்டால் தனமா ஏன் கிட்ட வந்து பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரேகா என்னமா என்ன <laughs> 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 அந்த இடத்தை வாங்குறதுக்கு தெம்பு இருந்தது நான் வாங்கிட்டேன் இதுல என்ன தப்பு இருக்கு அப்போ நியாயமா அந்த இடத்துக்கு ஒருத்த அட்வான்ஸ் கொடுத்து காத்துட்டு இருக்கிறான் அது உனக்கு பொருட்டா தெரியல அநியாயமா அந்த இடத்த உன்கிட்ட தோத்துட்டு நிக்கிறான் அது உனக்கு பொருட்டா தெரியல யார் தோத்தாங்கன்றதுல எனக்கு கவலை கிடையாது நான் ஜெயிக்கணும் அதுதான் எனக்கு முக்கியம் அதுதான் என்னோட லட்சியமும் கூட அப்போ உன் லட்சியத்துக்காக யார வேணா காலில் போட்டு மெதிப்ப அப்படிதானே இதுக்கு நான் பதில் சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க வருத்தப்படுவீங்க அட போமா உங்ககிட்ட இவ்வளவு நேரம் பேசுறதுக்கே நான் வருத்தப்படுது தான் இருக்கேன் இதுக்கு தாங்க நான் அப்பவே சொன்னேன் ஆபீஸ்க்கு கிளம்புறேன்னு ஓ இத்தனை நாள் சுந்தரலிங்கத்து பணம் உன் கைக்கு வராத வரைக்கும் நீ நல்லவளா நேர்மையானவளா இருந்த இப்ப கோடிக்கணக்கான பணம் உன் கைக்கு வந்த உடனே சுந்தரலிங்கத்து ரத்தம் தான் உன் உடம்புல ஓடுதுன்றத காமிச்சிட்டேன் இல்ல நான் சுந்தரலிங்கத்தோட பேத்தி அவர் ரத்தம் என் உடம்புல ஓடலனா தான் நான் வெக்கப்படணும் நீ யாரா வேணா இருந்துட்டு போமா சங்கரோட இடம் அது நீ அவன்ட்ட கொடுத்துட்டு அதுக்கு உண்டான பணத்தை வாங்கிக்க அது இந்த ஜென்மத்துல முடியாது நீ தப்பான வழியில வாங்கி இருக்க எங்களால அந்த இடத்தை விட்டு தர முடியாது எங்களுக்கு அந்த இடம் வேணும் இங்க பாருங்க அந்த இடத்தை என்னால தர முடியாது உங்களால என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கோங்க